你去找辆车吧。好，去哪儿啊？去长明学寨。哟，太好了，好久没瞧见坤了。叶福瑞，你去吧。不让你去吗？车费给你报。那我找辆好车。小姐，白英小姐，我有件事想求你。什么事？说吧。我们贾家虽然没有完成任务，可是这么多年也算是尽心尽力。我下半辈子。就留在达纳，不走了。只想求白英小姐能够解了我的藤纱。谢谢白英小姐。忘了白英吧。你自由了。你准备去哪儿啊？我回老宅。我们家老赵就埋在那儿。我回去陪他。你也保重。保重。叫白英的心肠可真够狠的
，急到滩沙，折磨了江夏八十年。慈堂，像这样的人，你还要和他合体吗？老赵，我下半辈子就在这儿陪你了。如果来生有缘，我们还能再相遇的话，我们都要好好的先生，请问您是本地人吗？我不是。我是本地人，肯定是来旅行的吧？我们也是来旅行的，要不要一起啊？好了没有？有完没有？哎，坤儿，啊，这瑞哥都到了，人呢？赶紧出来迎接。到了，哎，我来了来了来了，会办事儿。严福瑞。嗯，秦放，嗨，司藤小姐。哦，我自从黑背山回来以后，师傅对我的信任蹭蹭直上 ，perfect。只是现在师傅身体不太好。
。上次司藤小姐的问题，我问过师傅了。既然你来了，那你就当面和师傅聊吧。来，来，快请，里面请，来，走。我们长明学斋又叫天文爱好者协会。我小时候因为对天文，对比这万物感兴趣，因为爱好，误打误撞来到这里，发现这里居然有这么多好玩的研究。司藤小姐，你有没有想过留本著作于当今？毕竟你是我亲眼见到的第一个一族。哎，你消停会儿吧，啊，不是你当初这也不信那也不信的时候了，你是不是还等着我们呢？来来来，里面请。老玄师，在。我也不为难您，问您一个问题，回答之后，便帮您把藤沙给解了。当年秋山和李正元，还有黄玉，在灭杀我之后，把尸骨埋在哪？你说此事，当年。不仅没有被焚化，还在回来的路上不翼而飞了。我有一种不祥的预感。此事确实有颇多的蹊跷，为今之计，还得合我等之力，将这个根基困在这里。希望不会再有什么变数了。不会有变数，也不可能有变数。司成为我亲手所杀，他的那个逆子已经死了。在这个世上，没有任何一项东西跟他有血缘关系。当年都怪我一念之恩，助长我道错。所以自今日事，我此生不会再离开星云阁半步。我的徒子徒孙们，也会世世代代守护着这根青丝，一绝后患。行，我知道了。司藤小姐，不知为何我总觉得，现如今的你好像与我幼时记忆中有些不一样了。不过年代久远，也许是我老了，记不清了。多谢司藤小姐，老玄师不必多礼，司藤还有一事相求。司藤小姐何必这么客气？我们玄门承司藤小姐之恩，不必说相求了。但凡以后有任何事情，苍红
，定当全力以赴。您请坐。当时科技发展如此，我想知道一事：为何旁人都对我无用，唯有秦放的血，才能够将我唤醒？此事，司藤小姐，请放心，我会让乾坤配合，帮你完成此事。那就好。还有一个问题，藤开花是为何？藤不是本就会开花？不，我是指，若我总是在无意识的时候开出白花，是代表何意啊？这，这司藤小姐。就太难为我了。没事，多谢苍红会长，那验血之事便拜托您了。好啊，好啊，不过还要司藤小姐多多配合才好啊。乾坤，乾坤啊！师傅，你们聊完了？聊完了。这几天要好好款待司藤小姐和秦芳哦。太好了，我就说来我们长明学斋，就得好好多待几天，不能就这么走了。待会儿给他们安排下住处以后，到我这儿来一趟，我有事找你。好嘞，师傅，几位，这边请，请，告辞。你干嘛？打针啊？抽血？抽血？抽抽呗，抽谁？抽你的还不好抽啊？问题是，要抽秦放的。
样。一切有生命的物种的存在，都是为了延续，倾其所有，哪怕为之付出生命。生命的延续是有意义的，可一族呢？存在的意义又为了什么？刚明明是你抱着我，我抱着你，啊，好像是。啊，不好意思，我刚才做了个梦。你刚才做什么美梦呢？什么意思？啊？哦，没事，你多晒晒太阳，对身体好。哦，哦，你在干什么？我在做实验。我看他做实验。你怎么在这儿？陪我去走走吧。这些鱼可真幸福、啊，是因为自由自在吗？是因为他们可以一直和自己的同类在一起。斯特，你知道同类是什么意思吗？其实这与物种无关。你看他们，他们始终向着同一个方向前进。并且会相依相伴的走下去，我认为这才是同类。相依相伴，那照你的意思，那条独自逆流而上的鱼，跟其他的就不是同类吗？这条鱼不过是有它自己想去的方向，和别的鱼不同罢了。其实它所缺的。只是一个同样想要逆流而上的同行者，所以他是孤独的。但好在，我们不是
美好的意境，你好意思破坏？我也不好意思啊。可是司藤小姐交代的事，我能不做吗？哎，光天化日，确实很难下手。你这话听着怎么这么别扭？要是黑灯瞎火，倒是有机可乘。什么地方黑灯瞎火？电影院。司藤，这是我给你买的无糖气泡水。他们也是一种外星族群吗？是这么回事。这电影可有意思了，说这外星，外星司藤小姐。您长得不这样，好好看你的电影。一个身残志坚的地球人，爱上一个阿凡达，你说审美不一样，他真的能接受吗？换作是你呢？审美不一样，他能接受吗？你在干什么？真是胆子越来越大了。司藤，我想说的是，我可以。你可以。无论是人，还是异族，还是外星人，还是阿凡达，司藤，只要是你，我都可以。你可以什么？这一路走来，你已经不是一个人了。很多事情我可以和你一起，我之前答应的事情我都可以全部做到，这是我的承诺。但是我不希望你跟白银合体，我不希望你变成另外一个你。我喜欢的就是眼前的你。你说什么？我说。我希望我和你可以真正的合为一体，司藤，我喜欢你。可以不耽误此事。
出什么？我怎么可能是白衣之后呢？你若不是，为何你的血会让我复活？你若不是，为什么你会出现在大漠？清风，你当真可以不在乎？还记不记得，当初看到你老家宅子那个照片，我就说过，那个地方，我是去过的。你总说在上海待着闷，所以啊，今天特别带你出来，踏个青。这有什么好玩的？也没什么特别的。这个镇子啊，祖祖辈辈都是做纺织的，不过现在呢，等于就是我们家的一个原材料供应商。我对织布又没有兴趣，无聊。斯塔，你真的不懂我吗？我就是想着，你能多了解我，也多了解我家一样。我了解这些做什么？难道你还敢让我嫁给你不成？嗯、总之，以后要是你们。就到这儿来散散心。这人呐，稍安勿躁，稍安勿躁。欠各位的钱，我一定会结。不过，最近工厂的确资金出现了一点问题。不过放心，我已经。尽全力的想办法解决这件事。三天，三天，就三天。三天要是不来，我们再找你。我再相信他一次。司藤，最近家里的厂子出了点问题，和这边的商户合作的不太愉快。少公子，你还真是个合格的败家子、啊。邵延宽不善经营，加上后来又开始打仗，拖欠货款的情况必然是会更加严重的。也差不多是在那个时候，在你太爷爷的记事本里面，第一次看到了。白英这个名字，我让严福瑞去你老家打听了一下。对了，说起这个，我之前就想问你了。你凭什么背着我调查我家？你凭什么一切都不让我知道？我作为一个当事人，我连最起码的知情权我得有吧？你这是在质问我？原来你就是因为这件事情在生气啊，秦风，你跟我也合作了这么久。为什么遇到事情还是这么的冲动幼稚呢？当时我只是怀疑你们家会跟白英有什么渊源，但是什么都确定不了。你让我跟你说什么呀？我根本不是因为这个。严福瑞在你老家碰到一个老太太，那个老太太说，当年的华美纺织厂欠了他们家好多钱，说倒闭就倒闭，连个铜板也没赔上。但是姓秦的。抱了深海人的大腿，还跟纺织厂的代表白小姐不干不净，所以只给秦家把账清了。你来说说看，老太太这番话意味着。